असलामेकुम बच्चो आज हम दी फाइव पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आपको पता लगेगा लगेगा कि पांच नमाजें कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं और मुसलमान इनको कब कब अदा करते हैं जबकि नमाज एक अहम रुकन है पांच अरकान में से द फाइव प्रेयर्स बच्चों नमाज हम सब मुसलमानों पर फर्ज है और नमाज अल्लाह के लिए अदा की जाती है नमाज के हवाले से एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं द फाइव प्रेयर्स फजर सुबह सबसे पहली नमाज है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है दो रकत सुन्नत दो रकत फर्ज फजर के लिए रोजाना इनका हुक्म है नाफरमानों के लिए कोई नमाज मुश्किल नहीं है सवाए फजर और इशा की नमाज के लेकिन अगर वो इन नमाजों के फजाइल को जान लें तो फिर ये यकीन मस्जिद में जाएं और नमाज अदा करें चाहे इन्हें रीगना ही क्यों ना पड़े जोहर दोपहर को पढ़े जाने वाली नमाज है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है चार रकत सुन्नत चार रकत फर्ज दो रकत सुन्नत नमाज जोहर के लिए इनका रोजाना हुक्म है पाक पैगम्बर मोहम्मद सल्लाम ने फरमाया जोहर की नमाज में पहले और आहिर में सुन्नत पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये इन्हें दोजक की आग से बचाते हैं असर दोपहर के बाद अल्लाह के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज है चार रकत सुन्नत चार रकत फर्ज नमाज असर के लिए रोजाना इनका हुक्म है अगर एक शख्स असर की नमाज अदा नहीं करता तो इसकी इस दिन की तमाम नेकियां मिटा दी जाएंगी और जाया कर दी जाएंगी इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम असर की नमाज अदा करें मगरिब सूरज गरूब होने पर अल्लाह के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज है तीन रकत फर्ज दो रकत सुन्नत मगरिब के लिए इनका रोजाना पढ़ना हुक्म है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम ने फरमाया जब सूरज गुरूब हो जाए अपने बच्चों को घरों में रखो क्योंकि इस वक्त शैतान बाहर होते हैं जब रात का एक घंटा गुजर जाए तो तुम इन्हें जाने दो इशार रात को पढ़ी जाने वाली पांचवी नमाज है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है चार रकत सुन्नत चार रकत फर्ज दो रकत सुन्नत तीन रकत वितर ये हुक्म है जो आप रोजाना इशा में पढ़ते हैं एक शख्स जो इशा की नमाज बाजमात अदा करता है इसका स्वाब आधी रात इबादत में गुजारने के बराबर है और जो भी फजर की नमाज बाजमात अदा करे इसका सवाब पूरी रात इबादत में गुजारने के बराबर है स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है इस एनिमेटेड वीडियो को देखकर आपको पांच नमाजों के बारे में पता चल गया होगा तो प्यारे बच्चों अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और इस बात का मुझे आइडिया है कि वीडियो देखने के बाद आपको इन सवाल के जवाब में कोई मुश्किल नहीं आएगी पहला सवाल ये है एक दिन में कितनी नमाजें मुसलमानों पर फर्ज हैं दो चार पांच और जवाब है पांच 
दूसरा सवाल ये है पहली नमाज का नाम क्या है जोहर असर फजर और जवाब है फजर एक और सवाल आपसे पूछती हूं दूसरी नमाज का नाम क्या है जोहर मगरब या इशा और इसका जवाब है जोहर एक और सवाल ये है नमाज इस्लाम का एक अहम जक़ात है तबलीग है या रुकन है वेरी गुड इसका जवाब है रुकन नमाज किन पर फर्ज है मुसलमानों पर सब पे या किसी पे भी नहीं शाबाश इसका जवाब है सब मुसलमानों पर मुसलमान किस के लिए नमाज अदा करते हैं अल्लाह के लिए खुद के लिए या इनमें से कोई भी नहीं शाबाश इसका जवाब है अल्लाह के लिए बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी कि इन पांच नमाजों के क्या औकात हैं यानी किस वक्त इनको अदा किया जाता है फजर सुबह के वक्त अदा की जाती है जोहर दोपहर के वक्त अदा की जाती है असर ये नमाज सपहर में अदा की जाती है मगरिब ये नमाज शाम को अदा की जाती है और इशा रात में अदा की जाती है फ्रेंड्स वी विल लर्न टुडे हाउ टू परफॉर्म सलाद the islamic ritual prayer after doing my wudu ablutions and put you know new clothes i stand face the qibla the direction of the kaaba i make niya intention in my heart for the prayer i want to pray then i recite al iqama private call to prayer allahu akbar allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله I raise my hands to my ears and say Allahu akbar This means Allah is the greatest This is called takbirat ihram Now I place my right hand on the top of my left hand on the chest and look downward to the place where my forehead will touch the ground in the sujood prostration and recite silently Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk After this I recite Surah Al-Fatiha the opening chapter A'udhu billahi minash shaitanir rajeem Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Malik yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Then I recite any surah or other passage. I recite now Surah Al-Ikhlas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufwan ahad. Then I say
Allahu Akbar. I should do ruku'a, bowing as deeply as my joints will let him. I keep my head in line with my back and look downward to the place of sujood. I place my hands on my knees firmly, spacing the fingers out, and say silently, Subhana Rabbi Al-Azim. سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم Then I should straighten up from ركوع and raise my hands and I say سمع الله لمن حمده Then I should stand straight until every vertebra has returned to its place and I say ربنا ولك الحم After I prostrate on the floor saying الله أكبر In سجود I should say سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى There are seven parts should be in contact with the ground during sujood The first, the nose and forehead The second and the third, the palms of both hands The fourth and fifth, the both knees the sixth and seventh, the soles of both feet, the toes folded. I should put my palms levels with my shoulders. I keep my arms away from my sides. I should allow some space and distance between my stomach and my thigh. And I should keep my forearms off the ground. Then I raise my head, saying takbir. Allahu Akbar. I sit down and put my hands flat on my thighs. I spread my left leg and sit on it, and I put my right foot upright and make my toes point towards the Qibla. While sitting thus, I say, Then I do the second prostration and I say, Allahu Akbar, Subhana Rabbi Al-A'la, Subhana Rabbi Al-A'la, Subhana Rabbi Al-A'la. Allahu Akbar After I raise my hands from the second prostration and I want to get up for the second raka'ah once standing I recite Surah Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Then I recite any surah or other passage. I recite now سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي
ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر When I complete the second raka, I sit down, I spread my left leg and sit on it, and I put my right foot upright and make my toes point towards the qibla. I put my left hand flat on my thigh. I close all the fingers on my right hand except my index finger raised, pointing to the qibla. I move it gently during the tashahud. الزكيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله If it's the last raka, like subh or Juma, I finish with As-Salatul Ibrahimiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Then I turn my head to the right side and I say Assalamu alaykum wa rahmatullah. Then I turn my head to the left side and I say Assalamu alaykum wa rahmatullah If the prayer has three units of prayer like al-maghrib or four like al-zuhur, al-asr or isha After the first tashahud I raise my head from the second prostration Allahu Akbar And I want to get up for the next raka'ah I put my hands on my chest as described above and I read Surah Al-Fatiha only. Then I recite the Tashahud after the third raka of the Maghrib, or after the fourth raka of the Dhuhr, the Asr, or the Isha. I also recite as salatul Ibrahimiya. Then I turn my head to the right side and I say Assalamu alaykum wa rahmatullah Then I turn my head to the left side and I say Assalamu alaykum wa rahmatullah هل أعجبكم هذا الفيديو؟ لمشاهدة المزيد من أعمال أسرتنا اضغطوا سبسكرايب هنا في الأسفل प्यारे बच्चों अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी तो सवालात ये हैं सुबह के वक्त कौन सी नमाज अदा की जाती है फजर जोहर असर वेरी गुड फजर दोपहर के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं जोहर इशा या असर शाबाश जोहर अदा करते हैं शाम के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं इशा मगरब या असर सब बच्चे बताएं वेरी गुड मगरब की नमाज अदा करते हैं रात के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं असर फजर या इशा मुझे उम्मीद है कि आपको सबको इसका जवाब आता होगा वेरी गुड इशा की नमाज हम रात में अदा करते हैं तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर पांच नमाजों के बारे में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे पांच वक्त की नमाज अदा करेंगे जो कि हम सब पर फर्ज है मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज how about a story? A story? Yes! <clears throat> wow! Listen, little ones, let me tell you of a man Who lived in the days when the prophet walked the land He was kind and strong and he loved to play with cats That's, That's what they, they call him, Abu Huraira As the story goes, he was very kind He performed Salah every day and every night Let me tell you now of a woman who commands. Who 
who lived in the days when the prophet walked the land. She was fearless and strong with an arrow in her hand. Such a great leader, she was called Khawla. As the story goes, she was very brave. She performs a lot every day and every night. Wow. We would love to be like Khawla. So let us all perform Salah. Do you want to be great like them? Yes! Good! Salah is the key to your true success. Both in this world and the one that's next. Let, Let us get washed up before we do Salah. We, we shall have success, inshallah. There have been many Muslims of fame. They perform Salah every day. If you want the blessings of Allah, come to prayer, perform Salah. Come to prayer, perform Salah. Allahu Akbar.